সবাই কি আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো সবকিছু ঠিক আছে কিনা একটু আমাকে দ্রুত জানাই দাও হ্যালো হ্যাঁ আমি একটু ক্লাসে ক্লাস শেষ হয়ে 11টায় আচ্ছা সবকিছু ঠিক আছে কিনা আমাকে একটু দ্রুত জানিয়ে দাও গত ক্লাসে আমরা যেখান থেকে পড়িয়েছিলাম নিশ্চয় তোমাদের মনে আছে গত ক্লাসে আমরা কি কি আলোচনা করেছিলাম সেখান থেকে আমরা শুরু করবো আশা করতেছি সবাই একটু মনে সকালে শুনবে ঠিক আছে संश्लेषण গত ক্লাসে কেন জরুরি বিক্রি এলোন গণমন বিক্রি এগুলো পড়েছিলাম এবং লাস্টে তোমাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে তোমার ফেহেলিং দ্রবণ টলেন বিকারকের ব্যাপারটা দেখিয়েছিলাম সো আজকে হচ্ছে আমরা এর পর অংশ থেকে শুরু করব তো তার আগে আমরা উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ নামে একটা টপিক আছে সেটা একটু দেখব উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ ইথারের মৌলগুলো বা ইথার সমূহ সবাই একটু খেয়াল করো ইথার ইথারের সংজ্ঞাটা কি বলো তো ইথার সবাই একটু খেয়াল করো ইথারের সংজ্ঞা ইথার আর তোমাদের ভিতরে যারা অফলাইনে আছো অনলাইনে আছো তারা আগামী কাল অর্থাৎ আগামী কাল তোমরা দুপুর 2টায় যাবা इथार मिथोक्सिथेन 
তারপরে হচ্ছে যদি এরকম হয় CH3 CH2 দেন ও এখানে CH3 যদি হয় মিথক্সিথেন মিথক্সিথেন ইথার নামটা তারপর হচ্ছে আমরা যদি এরকম করি যে এই জগতের নাম যদি এরকম করি CH3 দেন CH2 দেন ও দেন CH2 দেন CH3 তখন আমরা এটাকে বলতে পারি দেখো সহজভাবে চিন্তা করো তাহলে এখানে দেখো ইথক্সিথেনও বলতে পারি ইথক্সিথেন অথবা ডাইথাইল ইথারও বলতে পারি সো এই ইথার প্রস্তুতকরণের জন্য আমাদের একটা কমন বিক্রিয়া আছে সেই বিক্রিয়াকে বলা হয় উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ ইথারটা সবসময় বেশি দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা ডাইথাইল ইথার এটা এই যে এই ইথার এটা দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় দ্রাবক জৈব দ্রাবক হিসেবে ব্যবহার করা হয় জৈব দ্রাবক জৈব দ্রাবক হিসেবে এইটা বেশি ব্যবহার করা হয় মনে রাখবা জৈব দ্রাবক হিসেবে এটা বেশি ব্যবহার করা হয় একটু মাথা রাখবা যে জৈব দ্রাবক হিসেবে এটা বেশি ব্যবহার করা এই এই এটা বেশি ব্যবহার করা জৈব দ্রাবক হিসেবে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত এটা জৈব দ্রাবক হিসেবে বেশি ব্যবহার করা বেশি ব্যবহার করা হয় আচ্ছা এরপর আমরা যে দেখবো একটু সবাই একটু দেখো যে ইথার গুলোর সংশ্লেষণ কিভাবে করা যায় ইথারের সংশ্লেষণটা কিভাবে করা যায় একটু দেখো पोलार जो ना তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এটা হচ্ছে পানিতে অদ্রবণীয় হবে এই বিক্রিয়াটাতে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যে ইস্যুটা সেটা হচ্ছে যে মরা বা অ্যালকোহল হচ্ছে এটা পোলার যৌগ এটা জানি আমরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে পয়েন্টটা এমিন তো এমিনের ব্যাপারটা আছে এমিন একটি পোলার যৌগ কারণ এমিনে তৈতনাততার পার্থক্য আছে তৈতনাততার পার্থক্য থাকলে তারা পোলার যৌগ সেটা আমরা জানি তৈতনাততার পার্থক্য থাকলে পোলার যৌগ সেটা আমরা সবাই জানি আর তৈতনাত্মতা যদি পার্থক্য না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেটা অপরার যোগ্য হবে কম তৈতনাত্মতার পার্থক্য যদি কম হয় তাহলে সেটা অপরার যোগ্য হবে কি হবে অপরার যোগ্য হবে ইটার পানিতে অদ্রবণীয় কেন অদ্রবণীয় তাহলে একটু যদি তোমার লিখতে পারো যে দেখো ইটার পানিতে অদ্রবণীয় কেন কারণ ইথারের স্ট্রাকচার হচ্ছে এরকম সি ও আর এখানে হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত হয় না হাইড্রোজেন বন্ধন গঠিত না হওয়া মানে কি অপরার যোগ্য তাহলে ইথার অপরার যোগ্য সি ও সি বন্ধন অনেক দৃঢ় হয় তাই পানিতে অদ্রবণীয় তাই দ্রবণীয় হতে পারে না ইথেন গ্যাস হতে ইথানল পাওয়া যায় হ্যাঁ সম্ভব ইথেন গ্যাস থেকে ইথানল পাওয়া ইথেন গ্যাস কিন্তু ইথানল তরল ইথেন গ্যাস হয় কেন গাড়ি কোনো হাইড্রোজেন বন্ধন নেই এটা গ্যাস এটা পোলার যোগ হাইড্রোজেন বন্ধন আছে সেই কারণে এটা তরল হয় হাইড্রোজেন বন্ধন থাকলে মোটামুটি যৌগ সমূহ তরল হয় এটা মাথা রাখবা হাইড্রোজেন বন্ধন যদি থাকে তাহলে মোটামুটি যৌগ সমূহ তরল হয় এই ব্যাপারটা একটু মাথা রাখবা হাইড্রোজেন বন্ধন থাকলে যৌগ সমূহ মোটামুটি তরল হবে এটা এই জিনিসটা একটু মাথায় থাকতে হবে না হলে হবে না ওকে তো এবার আসো এবার আসো যে ইথার প্রস্তুতি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া যদি আমরা কি দিই সোডিয়াম দিই সোডিয়াম দিই তাহলে সোডিয়াম মিথোক্সাইড মিথোক্সাইড তার মানে অক্সাইডটা তাহলে এই যুগটার নাম কি সোডিয়াম অ্যালকোহল অক্সাইড অ্যালকোহল অক্সাইড মানে সোডিয়ামের একটা মানে জমা যদি অ্যালকোহল যদি হয় অ্যালকোহলের হাইড্রোজেন কে জড়িয়ে যদি সোডিয়াম যোগ দখল করে তখন যোগটার নাম হচ্ছে অ্যালকোহল অক্সাইড তাহলে অ্যালকোহল অক্সাইড অ্যালকাইল হাইড্রের সাথে বিক্রিয়া করে কার সাথে অ্যালকাইল হাইড্রের সাথে বিক্রিয়া করে কি উৎপন্ন করে যে আর ও আর তার মানে ইথার তৈরি করে ইথার তো অ্যালকোহলই অ্যালকাইল হাইড্রেট তো এখানে আর এর মানটা তুমি ইচ্ছা মতো দিতে পারবা ইচ্ছা মতো দিতে পারবা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিক্রিয়া শুধু এটাই লাগবে ইথার সংস্থা এখন দেখো এই অ্যালকোহল অক্সি যেমন মনে করে এখানে ইথানল बला खुबी गुरुपूर्ण संश्लेषण
আচ্ছা এবার আসো সবাই লিখে নিয়েছো আশা করি কারো কোনো কনফিউশন থাকে টেস্ট কোন দিন টপিক পড়া আচ্ছা টেস্টের জন্য আমি যা যা পড়িয়েছি তাই পড়বে এর বেশি পড়ার দরকার নাই মানে আমি যা যা পড়িয়েছি তাই পড়বে এর বেশি তোমার পড়ার দরকার নাই ঠিক আছে এটা একটু মাথায় রাখবা ওকে আচ্ছা এবার আসো আমরা ডাইথাইলিথাইলের দরকার নাই এটা তারপরে একটু মাথায় রাখবা যে এটা একটু একটা মোটামুটি এটা এটা হচ্ছে যে অতিরিক্ত অ্যালকোহল যদি দেওয়া হয় অথবা সমপরিমাণ অ্যালকোহল যদি দেওয়া হয় মনে করো দুইটা এখানে দুইটা অ্যালকোহল তো অ্যালকোহলটা বিক্রিয়া করে কি হয় মানে অ্যালকোহলটা যখন আরেকটা অ্যালকোহলের সাথে বিক্রিয়া করে তখন ইথার তৈরি করে সালফিউরিক অ্যাসিড উপস্থিত তো বিক্রিয়াটা এত ধাপে লেখার দরকার নাই আমি একটা ধাপে লিখে দিচ্ছি একটা ধাপটাই তোমরা লিখবা শর্টকাটে লিখলে একটা ধাপে লিখবা তো এই শর্টকাটে এই শর্টকাটটা এটা লিখবা দুইটা অ্যালকোহল একসাথে বিক্রিয়া করে তোমার এখানে ইথার তৈরি এটা কেমনে তৈরি দেখো আর সি এইচ টু ও এইচ দেন আবার আরেকটা এইচ ও এখানে হচ্ছে সি এইচ টু এখানে আর তাহলে এখানে বিষয়টা খুব সহজ ভাবে আসবে দেখো কিভাবে আসবে আমি বলতেছি দেখো এটা এটা এবং এটা মিলে দেখো এটা এবং এটা মিলে তোমার পানি তৈরি হবে যে পানি তৈরি হবে স্টু তৈরি হবে আর এটা এবং এটা মিলে ইথার তৈরি হবে তারপরে এখানে প্রথমে যে আর সি এস টু এখানে ও এখানে সি এস টু এখানে আর তো তার মানে বুঝে গেল যে অতিরিক্ত অ্যালকোহল যদি সালফিউরিক এসিড উপস্থিতি বিক্রিয়া দাও তাহলে ওখান থেকে পানি অপসারণ করার মাধ্যমে সালফিউরিক এসিড হচ্ছে একটা নিরুদক তো এটা ইথার তৈরি করবে দ্যাটস ইট এই দুইটা বিক্রিয়া লাগবে আর কিছু লাগবে না এই দুইটা বিক্রিয়া লাগবে আর কিছু লাগবে না আমি আমার বলছি এই দুইটা বিক্রিয়া লাগবে আর কিছু লাগবে না যে ইথার সমস্যা ইথার তৈরি করার জন্য এই দুইটা বিক্রিয়ার বাইরে আর কোনো বিক্রিয়া লাগবে না ইথার তৈরি করার ক্ষেত্রে এই দুইটা বিক্রিয়ার বাইরে আর কোনো বিক্রিয়া লাগবে না ইথার তৈরি করার ক্ষেত্রে এই দুইটা বিক্রিয়ার বাইরে আর কোনো বিক্রিয়া লাগবে না দ্যাটস ইট তাহলে দেখো এর পর কোয়েশন আমরা যাব এর পর ইয়াতে যাব একটু দেখো আর ইথার আর কোনো বিক্রিয়া আমাদের এখানে প্রয়োজন নাই ইথার আর কোনো বিক্রিয়া আমাদের প্রয়োজন নাই কি কোথায় এখন কোনটা কি কাজে ব্যবহার করা হয় সেগুলো আসে এগুলো নিয়ে আর আমাদের এত প্যারা নেওয়ার দরকার নেই এবার আসো টলেন বিকার কীটনাল ডিয়ার এগুলো পড়িয়েছি কোনটা সক্রিয়তা কম সেগুলো আমরা পড়িয়েছি তো এগুলো নিয়ে আশা করি আর কোনো প্যারা থাকার কথা না কার্বক্সিলিক এসিড পড়িয়েছি এটা নিয়ে আর আমাদের কত ঝামেলা হওয়ার কথা না কার্বনিক যোগের বিজারণ গুলো পড়িয়েছি কে কোন ধরনের বিক্রিয়া দেয় আলু গুণ গুণ বিক্রিয়া কেনেজারও বিক্রিয়া বিজ্ঞান বিকারক এগুলো আমরা পড়েছি আচ্ছা এবার আসো এলডিএ কিটনের যে স্থিতিশীলতা বা এলডিএ কিটনের যে প্রকার ব্যাত্তা সেটা আমরা আলোচনা করেছিলাম এলডিএ কার কার সাথে বিক্রিয়া দেয় কিটন কার কার সাথে বিক্রিয়া দেয় কার্বনিক মূলকের কার বিক্রিয়া ডিএনপি এর সাথে বিক্রিয়া দেওয়ার ব্যাপারটা এগুলো মোটামুটি আমরা পারবো এলডিএ কিটনের পার্থক্যকরণ বিক্রিয়া টু ফোর ডিএনপি এর সাথে বিক্রিয়া টলেন বিকারকের সাথে বিক্রিয়া সো এটা নিয়ে আমাদের আর কোনো ঝামেলা নেই এবার আমরা এটাও মনে হয় গত ক্লাসে তোমাদেরকে পড়িয়েছিলাম যে যে বিক্রিয়াগুলো কার কার সাথে করে এলডিএ কিটন কখন বিক্রিয়া করে কার কার সাথে বিক্রিয়া করে যেমন এলডিএট কে জারিত করলে আমরা সবাই জানি অ্যালকোহল কে জারিত করে এলডিএট পাওয়া যায় এলডিএট কে জারিত করলে তোমার ওইক এসিড পাওয়া যায় অ্যালকোহল কে জারিত করলে যে অ্যালকোহল কে জারিত করলে এলডিএট পাওয়া যায় আবার যদি এখানে আবার ব্যাপার আছে আরেকটা সেটা হচ্ছে যে এরা যদি এটা কিন্তু একটা অবস্থান সমান অবস্থা তার মানে এটা দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল দুই ডিগ্রি অ্যালকোহল কে জারিত করলে কিটন পাওয়া যায় তো এগুলো গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম মনে হয় নাকি গত ক্লাসে আলোচনা করেছিলাম কিনা একটু জানো আমাকে আলোচনা করেছিলাম আমরা তো সব উদ্দীপক গুলো তো পাঠতেই হবে উদ্দীপক না পারলে তো হবে না সোজা ব্যাপারটা হচ্ছে উদ্দীপকটা পাঠতেই হবে এগুলো নিয়ে এত ঝামেলা নেই আমাদের আচ্ছা এবার আসো আমাদের যেটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে যে কার্বোক্সিলিক এসিড কার্বোক্সিলিক এসিড কার্বোক্সিলিক এসিড তো কার্বোক্সিলিক এসিড এর মূল সংখ্যা হচ্ছে সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ সি জৈব এসিড যেটাকে বলো জৈব এসিড সি এস থ্রি সি ডাবল এইচ তো এই জৈব এসিডে তোমরা মনে রাখবা যে এটা একটা এসিড এটা প্রমাণ করতে হবে এটা একটা জৈব এসিড এসিড প্রমাণ করতে হবে দ্বিতীয় নাম্বার তোমাকে প্রমাণ করতে হবে দেখো যে 
এটার তোমার লিবিয়ার এসিড ব্লু লিটমাসকে রেড করে তো এখন দেখো কার্বোক্সিলিক এর শক্তি মাত্রার ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে সেটাও আমি আলোচনা করব এখন দেখো তো সবাই জানো যে অ্যালকোহলকে জারিত করলে অ্যালডিহাইড পাওয়া যায় আবার অ্যালডিহাইডকে জারিত করে ওইক এসিড পাওয়া যায় তো এইখানে এই জারিত করা যে ব্যাপারটা পটাশিয়াম ডাইক্রোমাইড এবং সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রণে জায়মান অক্সিজেন তৈরি হয় জায়মান অক্সিজেন তৈরি হয় আর এখানে দুই ডিগ্রি অ্যালকোহলকে জারিত করলে কিটন পাওয়া যায় আর কিটনকে যখন আমরা কি করব জারিত করব তখন কিন্তু এখানে একটা কাহিনী আছে কার্বনের সংখ্যা কমে যায় কার্বনের সংখ্যা কমে যায় কার্বনের সংখ্যা কমে গিয়ে দেখতে পারি কিটন এটার নাম হচ্ছে প্রোপানন বা এসিটন এটার নাম হচ্ছে প্রোপানন বা এসিটন প্রোপানন বা এসিটন এই যে প্রোপানন প্রোপানন বা এসিটন প্রোপানন বা এসিটন এসিটন ব্যাপারটা রুজ বলা হয় এই বিক্রিয়াটা এই দুইটা বিক্রিয়া কেন জানি আমার কাছে মনে হচ্ছে একটু দরকার পড়া দরকার কারণ এগুলো কার্বনের সঙ্গে কমে যাওয়ার যে ব্যাপারটা এই কমে কার্বনের সঙ্গে কমে যাওয়ার ব্যাপারটা এখানে ভালোভাবে নির্ধারিত মানে কার্বনের সঙ্গে কমে যাওয়ার ব্যাপারটা এখান থেকে ইম্পর্টেন্ট এটা অনেক সময় পরীক্ষায় আসে যদি আসে তাহলে তোমরা পারো এটা একটু দেখবা সবাই একটু দেখো কি অবস্থা এটাকে পোপপ রুলস বলে পোপপ রুলস বলে পোপপ রুলস তাড়াতাড়ি মানে কার্বনের সংখ্যা বাড়বে একটা কার্বন থেকে দুইটা কার্বন হবে দেখো মিথানেল থেকে তোমাকে যদি তোমাকে যদি বলা হয় যে মিথেন থেকে তুমি ইথেন তৈরি করো তখন এই যে এই বিক্রিয়াটা কাজে লাগবে এই বিক্রিয়াটা কাজে লাগবে মিথেন থেকে ইথেন তৈরি করো এই বিক্রিয়াটা কাজে লাগবে ঢাকা বোর্ড দু হাজার কোথায় আসছে ঢাকা বোর্ড দু হাজার সতেরো সালে আসছে যে অ্যালকালাইট থেকে ইথানোয়েল ক্লোয়াইড তৈরি করো তাহলে এখানে মিথানোয়েল হ্যালাইট কেসিএন যখন দিচ্ছ কার্বনের সঙ্গে একটা বাড়ছে বাড়ার ফলে দেখো এটার সাথে যখন আরেকটা কার্বন তাহলে ইথানোয়েক এসিড হয়েছে ইথানোয়েক এসিডকে আমরা পিসিএল ভাবের সাথে যখন বিক্রিয়া করলাম ইথানোয়েল ক্লোয়াড তৈরি হলো তাহলে এখানে ইথানোয়েল ক্লোয়াড আবার অন্যভাবে ইথানোয়েল ক্লোয়াড তৈরি করা যায় সেটা হচ্ছে যে মানে এইভাবে তৈরি করা যায় আবার ইথানোয়েল ক্লোয়াড অন্যভাবে তৈরি করা যায় কিভাবে তৈরি করা যায় সেটা হচ্ছে অ্যালকাহাইডের সাথে অ্যাকোয়াস যেখানে থাকবে জল সেখানে হবে অ্যালকোহল অ্যালকোহলকে জারিত করে অ্যালডিয়েট অ্যালডিয়েটকে জারিত ওই কেসে আর ওই কেসের সাথে পিসিএল ফাইভ এর বিক্রিয়া করলে ইথানোয়েল ক্লোয়াড ইথানোয়েল ক্লোয়াড এই যে ইথানোয়েল ক্লোয়াড উইল ক্লোয়াড ইথানোয়েল ক্লোয়াড উৎপন্ন হবে আর ইথানোয়েল ক্লোয়াডকে আবার আমরা জানি যে বিজারিত করলে
এর ঢাকা বোর্ড 2017 সালে আসছে আচ্ছা তাহলে এবার আসো আমরা যে শনাক্তকারী পরীক্ষা যে অ্যালকোহল এটা শনাক্তকারী পরীক্ষা শনাক্তকারী পরীক্ষাটা একটু গুরুত্বপূর্ণ এটা তো আমরা দরকার নেই শনাক্তকারী এই এই বিক্রিয়াটাও একটু দেখতে হবে তেল বা চর্বি থেকেও ওইকে সিট তৈরি করা যায় এটা তোমরা সাবানায়ন বিক্রিয়া নামে একটা বিক্রিয়া ছিল সেই বিক্রিয়াতে পড়ছো মনে হয় এটা ছিল তেল বা চর্বি কার্বনের সংকোচ 17 S35 এখান এয়া করবা এটাকে বিজারিত করবা বিজারিত করলে সেটা কি হতে পারে অ্যালকোহল হতে পারে সো এটা জৈব অ্যাসিডের ব্যাপারটা আসলে তেমন একটা শুধুমাত্র পাইয়াটাই আসে মানে এটা মানে এই জৈব অ্যাসিড থেকে শুধুমাত্র পার্থক্যকারী আসে কারণ শনাক্তকারী পরীক্ষাটাই আসে দেখো শনাক্তকারী পরীক্ষা একটা হচ্ছে লিটমাস পেপার দিয়ে আর একটা হচ্ছে 5% এখানে 5% দিবা যে 5% সোডিয়াম বাইকার্বোনেট দ্রবণ দ্বারা তোমরা একবার এতটুকু লিখলে হবে এটা লেখার দরকার নাই আমরা জানি কার্বন ডাই অক্সাইড বুদ্ধ দ্বারা উদ্ভাবিত হলে তখন সেখানে যদি ইথানিক অ্যাসিড বা যে কোনো উইক অ্যাসিডের সাথে যদি সোডিয়াম বাইকার্বোনেট যদি বিক্রিয়া করে যে কোনো উইক অ্যাসিডের সাথে সোডিয়াম বাইকার্বোনেট যদি বিক্রিয়া করে তাহলে এখানে সোডিয়াম ইথানেট তৈরি হবে এবং কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে যে কার্বন ডাই অক্সাইড তৈরি হবে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইডটা আমরা জানি যে উদ্ভাবি বুদ্ধ হয়ে বুদ্ধ দ্বারা উদ্ভাবি হয় যে বুদ্ধ 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 আর উদ্ভাবি হয়ে যাবে এই ব্যাপারটা একটু মাথায় রাখবা ওকে সো এই টপিকটা মাথায় রেখে আশা করি এই জৈব অ্যাসিড থেকে এতটুকু পড়লে হবে এর বাইরে বাইরে আর লাগবে না জৈব অ্যাসিড থেকে এতটুকু পড়লে হবে জৈব অ্যাসিড থেকে এতটুকু পড়লে হবে এই টেস্টের জন্য বোর্ড কোশ্চেনটা পড়বা উৎস টেস্টের জন্য বোর্ড কোশ্চেনগুলো পড়লে হবে যেগুলো যেগুলো বোর্ডে পড়া আছে আর আমার ম্যাজিক বইটা পড়লে হয় ম্যাজিক বইটা যারা ম্যাজিক বইটা কালেক্ট করে নে অফিস থেকে ম্যাজিক বইটা কালেক্ট করে নে দ্যাটস ইট যারা ম্যাজিক বইটা কালেক্ট করে নে তারা অফিস থেকে ম্যাজিক বইটা কালেক্ট করে নেবা ম্যাজিক বইটা কালেক্ট করলে হয়ে যাবে আচ্ছা আরেকটা বিষয় যে উইক অ্যাসিডের এবার আসো উইক অ্যাসিডের যে বিক্রিয়াগুলো এমআইডে যে ব্যাপারটা সেটাও আমি একটু দেখাই দেখো খেয়াল করো যে উইক অ্যাসিড এবং উইক অ্যাসিড যেটা আছে সেই উইক অ্যাসিডটা আমরা জানি নিউক্লিফিলিক বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করে না কেন অংশ গ্রহণ করে না কারণ এখানে যখন নেগেটিভ চার্জে চার্জ দিতে হবে এটা পজিটিভ চার্জে চার্জ দিতে হবে তো এখানকার ইলেকট্রনগুলো আবার এখানে যখন যাবে তখন সেই ক্ষেত্রে এই পজিটিভ চার্জটা চার্জ কমে যাবে চার্জ যদি কমে যায় তাহলে অন্য কোনো এখানে ইলেকট্রোফাইল নিউক্লিফাইল এখানে আসবে না তো নিউক্লিফাইল যদি না আসে তাহলে এটা প্রশ্ন হয়ে যাবে আর প্রশ্ন হলে তখন বিক্রিয়াটা করবে না তার মানে এখানে যদি কার্বনটা পজিটিভ আকারে থাকতো তাহলে বিক্রিয়াটা হতো কিন্তু কার্বনটা পজিটিভ থাকে না কেন থাকে না হাইড্রোক্সাইডের নেগেটিভটা ওই কার্বনটাকে প্রশমিত করে দেয় দ্যাটস দা পয়েন্ট এই কারণে এমআইড এসিটামাইড অথবা তোমার এস্টার এস্টার মানে আরসি ডাবল আর মিষ্টি বলে সুগন্ধ আরসি ডাবল আর এটাকে এস্টার বলা হয় এস্টার বলা হয় এস্টার এস্টার মিষ্টি বলে সুগন্ধ এরা কি করে না জৈব বিক্রিয়া অংশ করে এবং কার্বক্সিলিক অ্যাসিড সেম ঘটনা তাহলে এখানে মূল যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে কার্বনিল মূলকের চার্জের ঘনত্ব যদি না থাকে তাহলে তোমার নিউক্লিফিলিক যুক্ত বিক্রিয়া অংশ গ্রহণ করবে না আর এখানে এমসিকিউ এর জন্য তোমরা পড়বা मेडिकल আচ্ছা এবার আসো আমরা যে এমআইড এর ব্যাপারে এটা আমরা দেখলাম এবার আসো আমরা দেখো ভিনেগার কাকে বলে সেটা জানো যে ইথানিক অ্যাসিডের 6 থেকে 10% জুড়ে দমন কি ভিনেগার বলে তারপরে হচ্ছে টক যুক্ত বিউটান এখানে পড়া হচ্ছে বিউটানোইক অ্যাসিড কোনটা টক যুক্ত মাখন বা বাটার 
ফর্মিক অ্যাসিড কোনটা লাল পিপড়া বা বিমুডের পর তারপর হচ্ছে ফামোয়েল এটাতে আমরা পামিটিক অ্যাসিড পাই বা হেক্সা ডেকানোয়িক অ্যাসিড পাই আর শক্তি বা মাত্রা নির্ণয় যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে মিথানোয়িক অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড এর চেয়ে সক্রিয় এটা মাথায় রাখবা মিথানোয়িক অ্যাসিড ইথানোয়িক অ্যাসিড এর চেয়ে সক্রিয় কিন্তু কিন্তু ইথানোয়িক অ্যাসিড এর ক্ষেত্রে একটা ঘটনা আছে ইথানোয়িক অ্যাসিড এর ক্ষেত্রে একটা ঘটনা আছে সেটা একটু লিখবা এটা এটা আমাদের চিত্রে ভুল আছে এটা একটু সহজ এটা ঠিক করবা এটা এটা চিত্রটা এরকম হবে এরকম হবে আর এখানে আছে Cl3 এখানে C C ডাবল H তার মানে ক্লোরিন ইথানোয়িক অ্যাসিডে যদি পরের কার্বনে যদি ক্লোরিনের সংখ্যা বাড়ে তাহলে শক্তিমাত্রা বাড়ে এটা এমসিকিউ তে যে কতবার আসছে মানে বলার মত না মানে ইথানোয়িক অ্যাসিড থেকে ক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিডের শক্তি হবে বেশি আর ক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিড থেকে ডাইক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিডের শক্তি হবে বেশি আর এটা হচ্ছে টাইক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিডের শক্তি তো আরো বেশি অনেক বেশি টাইক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিডের শক্তি তো আরো অনেক বেশি টাইক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিডের শক্তি তো আরো অনেক বেশি দেখো টাইক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিডের শক্তি তো আরো অনেক বেশি টাইক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিডের শক্তি তো আরো অনেক বেশি টাইক্লোরো ইথানোয়িক অ্যাসিডের শক্তি তো আরো অনেক বেশি धन्यवाद